Bueno, un gusto, un gusto que estés aquí, poder charlar con vos, Tomás, y conocer un poco acerca de las novedades que nos trae este partido todo emergente acá en nuestra ciudad de Hernando, ¿sí? Podemos sí, decir. Sí, acá, bueno, eh, traemos el partido libertario a Hernando, eh, estamos en busca de nueva gente para poder eh, dar avance a todo lo que sería ya la nación, que ya forma el Partido Libertario de eh, forma nacional y dar a conocer qué son las ideas de la libertad para la gente que no sepa eh, lo que es el Partido Libertario. Claro, yo antes que todo, eh, Tomás, te decía el otro día cuando charlábamos un poco por teléfono, eh, preguntarte acerca de vos, ¿sí? en primer lugar, como para que te presentes públicamente, porque aparte sos súper joven, ¿cuántos años tenés? O sea, somos curiosos acá, queremos saber. <risa> Nos damos cuenta que sos joven por el aspecto físico, pero ¿cuántos años tenés? Yo tengo 21 años. ¿21? años y estoy estudiando eh, licenciatura en economía en la universidad de Villa María qué bueno y es mi segundo año ya ahí ya es segundo año y esto de el interés por el tema de la política cómo surge bueno yo comencé a, en, en un grupo de Instagram que encontré que se llama Pibes Libertarios eh, bueno me organicé con ellos era un movimiento que hablaba sobre la libertad y Después me aparece como sugerencia el Partido Libertario, que yo no conocía bien todavía las ideales claro. en concreto, y entonces me, me empiezo a poner en, en contacto con ellos y para ver qué es lo que era. Entonces me agregan un, un grupo ellos y eh, teníamos reuniones donde hablamos de la libertad, de, sobre las preocupaciones eh, que había en en la provincia de Córdoba, cómo podemos solucionarlo, o ideales para poner en pie y hablarlo con el intendente de Córdoba, ideas así. Entonces yo me voy eh, adaptando más al grupo y los ideales cada vez empiezan a gustarme más sobre la libertad. Entonces yo me afilio al partido y comienzo a tener la idea de traer las ideas liberales hacia Hernando. Hacia Hernando. Sí, ya en las elecciones pasadas, junto a Agustín Espacesi y Jorge habían Escala. estado, Escala habían estado aquí en Hernando, Escala. se dio una conferencia de prensa, estuvieron trabajando y ahí estuviste acompañando. Bueno, ¿cómo, cómo fue esa experiencia también? ¿Qué cosas aprendiste, digamos? Eh, si bien eh, todavía no estoy eh, del todo encaminado, eh, yo, por el momento, ellos me, me brindan unas buenas opciones para que me van acompañando con el partido, eh, para poder eh, ver cómo se va conformando con esto de, de qué es lo que hay que hacer, qué, cómo es que se mueven, ellos me dan ideas de, más o menos para poder reunir gente y eso eh, me dio una gran experiencia a lo que yo no tenía eh, del de, momento de lo que es la política. Claro. Eh, y me, me dieron una vuelta a la tortilla, digamos, de lo que sería a ver los ideales de otros partidos políticos. Perfecto. Bueno, ahí cuando vos decís empiezo a descubrir las ideas de la libertad, ¿de qué se trata concretamente para contarle un poco a los hernandenses, Tomás? Bueno, la... El, el liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende los derechos civiles y el derecho individual y está en contra de un gobierno absolutista y eh, defiende la igualdad ante la ley, la, la, la propiedad privada y la vida. Claro, eso como conceptos generales, sí. como para, para tener en cuenta. Y también me imagino que con, condice con le, tu formación, con lo que estás transitando en esto de la licenciatura en Economía. Sí, exactamente. Es, o sea, estudiar lo que eso sería eh, los, lo que vendría siendo la parte de el, la política económica sobre el país y cómo, qué es lo que está sucediendo eh, actualmente en, en el país. Bueno, perfecto. Vamos a decir porque a nivel nacional tiene un gran referente 
el Partido Libertario, que es Javier Milei. ¿Quién es Javier Milei? ¿Cómo lo describís o cómo lo ves vos? ¿Cuál es la percepción que vos tenés respecto a Javier Milei? Bueno, Javier Milei también es un libertario economista que hace ya eh, tre, eh, 30 años que está defendiendo las ideales de la libertad, en el cual él tiene un plan económico eh, que presentó acá en Córdoba en abril, en abril vino a presentarlo eh, y bueno, esto está descrito en tres etapas que la primera etapa él propone el recorte de gasto público y una reforma tributaria con lo cual esto que hace que baje eh, lo que serían los impuestos bueno, la segunda de, o sea, una de las formas de él también sería que el sector eh, público pase a ser privado eh, y quede todo esto en, en una flexibilización del mercado laboral para que se pueda dar más trabajos en la parte del sector privado. Claro, básicamente que lo que siempre propone Javier Milei es la reducción del gasto público, es decir, el sí. gran peso que tiene el Estado, siempre que lo escuchamos decimos el gran peso que tiene el Estado por sobre los argentinos que hacen que cada vez estén más asfixiados en cuanto a materia impositiva que tengan que pagar muchos impuestos entonces y, y por otro lado el tema de la flexibilización que decís para que haya un mercado libre que eso llevaría al crecimiento de acuerdo a lo que son los ideales que, que se promueven exactamente y que haya una apertura eh internacional del comercio, digamos. Claro. Bueno, en la segunda parte él propone una reforma eh, previsional para recortar lo que sería el gasto del Estado y dejarlo en manos esto de instituciones privadas, con lo cual esto es algo importante para eh, qué es lo que empuja el déficit fiscal. También eh, él menciona sobre el retiro de los empleados públicos y el la, el, elimina de manera progresiva los planes sociales a medida que los beneficiados vayan encontrando trabajo en el sector privado. Y en esta parte también el nombra que quiere reducir eh, todos los ministros que hay a ocho ministros. Claro, sí, 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 siempre escuchamos, decimos, él dice, el, la, el recorte lo debe hacer la política, siempre que lo escuchamos dice, el recorte lo debe hacer la política, no lo debe hacer el ciudadano argentino, el trabajador, bueno, ya conocemos cuáles son eh, sus políticas económicas, sus políticas tributarias y todo lo que habla también relacionado con el Banco Central y demás. En esa línea estamos... Eh, hablando de que, ¿cómo ves Hernando con esta posibilidad de, de, de traer esas ideas? ¿Han estado eh, trabajando, haciendo una convocatoria con los hernandenses para decir nos vamos a juntar en un espacio físico, un espacio virtual, que hoy en día también los jóvenes y, y todo el mundo, digamos, eh, a partir de la pandemia, gente de todas las edades aprendieron a contactarse, hacer reuniones y estando en distintos lugares, <ríe> entonces a través de internet. ¿Cómo son los encuentros y cómo ves a Hernando si tiene apertura o no hacia este tipo de ideas? Bueno, eh, tipo de encuentros eh, serían reuniones, eh, reuniones. En, en, en plazas, si quiere decirse, para poder acercarse, a afiliarse, con, podría ser una tarde de mateada o si no, eh, también podrían acercarse a a tener una, una tarde de charla sobre el liberalismo o sobre ideales que tenga cada uno de sí mismo. Y también poder compartir lo que es el Partido Libertario para lo que es nosotros, que es un partido nuevo, y poder mostrarles también eh, qué es lo que va a cambiar en, en, en la nación si llega a ser presidente Javier Milei. Claro. Bueno, ¿y acá en Hernando están efectivamente teniendo las reuniones? ¿Se tomás o no? Eh, por el momento no, estamos en busca de gente claro, eh, que se quiera afiliar. Que se quiera afiliar y quiera formar parte del partido. Así que aprovechamos este espacio para abrir la convocatoria. Tienen que contactarse directamente con vos, hay alguna página, alguna, alguna cuenta de Instagram o por donde te encuentran. Digamos. Hay una cuenta de Instagram que se llama Partido Libertario Hernando, eh, punto y un bajo. Perfecto. Bueno, y ahí, dire ahí directamente hablan con vos. Ahí hablan sí. con vos. Eh, 
Sí, ahí se contacta conmigo y ahí podemos charlar de lo que sería afiliaciones y reuniones, todo ese tipo de, 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 de consultas. Sí, mira, yo lo que le digo a la gente ya, se terminaron las vacaciones de invierno, Tomás, y viste que esta segunda parte del año, el segundo trámite del año pasa volando. Sí. <risa> se pasa en un abrir y cerrar de ojos, será que hay tantas actividades que cuando uno se descuida está con el pan dulce, el budín inglés, sí. la garrapiñada, preparando todo para Navidad y para cerrar un año. Así que el año que viene hay elecciones. ¿Ustedes qué, qué creen con respecto al 2023? Eh, ustedes van a estar trabajando sobre todo para acompañar a Javier Milei en su candidatura a presidente porque él ha sido uno de los primeros que viene anunciándose como candidato a presidente para acompañar digamos, a quienes se presenten en la provincia de Córdoba y también puede haber algún tipo de candidato aquí a nivel local o todavía eso no está definido. ¿Qué piensan hacer? O quizás también existen las coaliciones, eso lo dejamos para otra pregunta, pero también están las coaliciones en donde se van fusionando los partidos. Bueno, ¿qué van a hacer? Bien, a nivel local todavía no se tiene previsto nada a lo que sería para intendente, pero... Eh, hay encuestas a nivel nacional que ya Javier Milei dice que supera a varios partidos políticos en 17 de las 24 provincias y hace poco se realizó una encuesta donde él tiene el, el 23,2 de los votos eh, queda, quedando primero, Cristina con el 23% de los votos y tercero Macri con el 19,3% de los votos. Se ha venido muy, muy bien. Y en, hubo un solo momento cuando habló de, de la venta de, de órganos, ahí cuando cayó la imagen, cayó la imagen drásticamente y después, bueno, con respecto al tema de las ideas y de la forma de pensar y de pararse, a mucha gente le ha gustado, ha sabido posicionarse muy bien en, en todo este tiempo y eh, la verdad que hay encuestas que lo dan... Eh, como que tiene muy buena imagen, muy buena imagen positiva. ¿Ahí de qué estamos hablando? Porque una cosa es la imagen positiva que puede tener el ciudadano argentino respecto a una figura política y otra cosa la intención de voto. A veces uno dice hay que hacerlo más cerca de la fecha de las elecciones porque decimos yo puedo tener una imagen muy positiva de alguien pero ahora puede ser que no lo vote o que sí lo vote. Por eso también se hace sobre la intención de voto. Y la intención de voto eso seguramente se va a hacer más adelante. Sí, se va a hacer cerca de la fecha de lo que sería la, el, el voto a, a las presidencias. Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, nosotros esperamos que eh, pueda salir eh, electo. Ustedes están, eh, también vos estás mucho en Villa María, vos estás viviendo ahí en Villa María sí, de lunes a viernes, sí, digamos, mientras estás estudiando. Uh -huh. Perfecto, si sí, estás viviendo ahí. Y allá también ves que va creciendo el grupo, ¿Cómo allá, es? ¿qué, qué sí. realidad tenemos en Villa María? Y allá ya tenemos, eh, se está conformando el partido, o sea, ya están abriendo un punto en Villa María, eh, con el cual está mi compañero Ramiro, eh, y tenemos también muchos compañeros que nos acompañan desde Villa María cuando vamos a reuniones a Córdoba. Claro, sí, ustedes están participando de las reuniones que se van haciendo. Sí. Contame más o menos a dónde han estado acompañando. Bueno, la última reunión es la que te decía, cuando sí. Javier Milei había presentado las tres etapas de la forma que él eh, bajaría la inflación, que fue en, en un teatro ahí cerca de la Plaza San Martín, en Córdoba, y eso había estado acompañada de su hermana, y de algunos diputados y senadores de, que conforman el partido de él. Claro, y por otro lado, hoy, ¿cómo, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves el país, Tomás? Porque vos me decías inicialmente, empezamos charlando sobre qué cosas uno cuestiona, qué cosas no le gusta, y claramente hay una visión que no debe ser positiva de lo que está pasando para empezar a buscar algo totalmente distinto. Entonces decimos, ¿qué impresión tenés de lo que estamos viviendo? Bueno, hoy en día, eh, en el, ya el mes pasado, julio, tenemos uh, una inflación del 6,9%, eh, 
una de interanual del 72,1% y el acumulado anual es del 42%. Eh, tenemos una pobreza más del 50%, en lo cual eso ya se ve muy mal para un país tan rico como este y nosotros tenemos que demostrar que hay que salir adelante eh, de manera que no nos dejen pisar, digamos, como la bandera, eh, no sé si te das cuenta, sí. eh, Don Triad On Me, que no hay que dejarse pisar por el Estado. Claro, perfecto. Bueno, decimos, estamos hablando de que a cuánto va a ser la, la inflación anual. Algunos eh, dicen ya va a llegar a los tres dígitos. Recién veía un informe del Banco Central que decía, bueno, va a ser eh, 90%, pero hay otros que dicen si sigue en este ritmo podríamos superar hasta los tres dígitos. Habrá que ver qué es lo que pasa con el cambio de ministro. Julio ha sido el mes... Eh, donde hubo mayor inflación a raíz de eh, toda esta desconfianza e incertidumbre que se potenció ya a través de, de los mercados y demás, bueno, y todo lo que está pasando que es de público conocimiento. Así que ustedes están aquí trabajando en Hernando, Tomás, eh, te dejo ahí los últimos minutos para que aproveches y hable la gente, a los jóvenes, a los grandes, a los que vos quieras, a los hernandenses, a que los acompañen. Bueno, los invito a formar parte de este partido eh, porque eh, ya estamos cansados de que el gobierno nos reprima a todos y para poder salir de la calle y decir basta. Así nosotros podemos eh, seguir adelante con este partido y poder tener la libertad que merecemos. Muy bien, buena estrella Tomás. ¿Te gustó el té de...? Menta y peperina el té. Sí, muy rico. Y estamos acá con Celeste, a ver, nos de un dedo para arriba, para el medio, para abajo. <risa> con respecto al té, también le gustó, es rico, es rico. Con azuquita, como digo yo, bueno, buena estrella Tomás.